我哋北河飯店咧，啲師傅每日就四點鐘翻工啦，五點零鐘咧就保持日日都有嘢食，因為呢度好多老人家，日日得朝頭早就嚟飲茶嘅。北河饭店，香港地区最廉价的粤式快餐店。近几年，北河在香港可以说是无人不吃、无人不晓。让其出名的不仅是饭香菜美，更重要的是它的一张饭票。啊，如果你唔系中秋饭啦，唔好起，食凤爪排骨饭、食牛肉饭、食鸡饭，随得你拣啦。落唔落啲豉油啊？嗱，嗰老人家咧，我哋嗰啲券咧，由五点钟到夜晚九点钟都有得攞嘅，因为咧，佢有阵时各个人嘅需要，佢有阵时食早餐嘅，咁如果外卖嘅咧，一张饭券咧可以有两个点心。为了能在清晨给食客提供一份既廉价又饱肚的美味早餐，身为股东之一的李雪丽。在过去的十年里，每一天都坚守早市。咁我咧多数都系翻六点，咁啊明哥咧就翻十点。比起广州人的一中两建，因为生活节奏的差异，同属粤语体系的香港人更钟爱于简单快捷的茶餐厅。通常一杯奶茶、一份煎蛋或者一碗面，就是他们的早餐。每天的早餐时间，饭店的明星人物就会准时出现，他就是陈卓明，人称明哥。哥明哥出生在广东番禺，年幼丧父。家境贫寒，一九七九年偷渡到香港，一九八三年来到深水埗北河饭店当粤菜厨师。就喺八三年开始嚟呢度打工咯，一路就移民咧。咁我哋几个伙计一人夹啲钱嚟就顶咗嚟做啦。凭借勤奋务实的个性，明哥慢慢在深水埗。开辟了属于自己的事业，从一家餐厅发展到两家连锁，直到二零零一年经济危机爆发，明哥的生意一落千丈。大约系零零年嗰段时间啦，又嗰年就蚀咗廿几万，咁最后就揾一个股东翻嚟合作，经济衰啲嗰时就工人都冇公开，咁直至到嗰段时间开始就研究咗下廉价嘅快餐啦。北河饭店从中档餐厅转为廉价快餐，吸引了很多因经济危机陷入低谷的民众。北河烧腊的生意也慢慢好转。咁我哋唔要求赚钱噶，目标就系自负盈亏啫嘛。从二零零二年到今天，因为通货膨胀，明哥的盒饭共涨过三次价。但它仍然是全区最低价的快餐，二十四块钱的三菜一汤，比同区的茶餐厅低了三分之一，实实在在的为附近的困难者解决了一日三餐。二零零八年，香港再次出现经济危机，底层民众的生活更加困难了。明哥萌发了免费派餐给困难民众的行动。而这一行动一直延续到今天。那行行嗰度攞嘢，攞埋嗰啲啊吓，系，仲争仲争四个，争四个，系，系咁啊，俾埋你，就排骨粒五十斤，鸡粉一箱，大黄粮，好啦吓，啊，快。一杯奶茶是明哥一天的开始，接着，明哥要到供货商处亲自挑选食材。虽然便宜，可他从来没有放弃对食材的要求。廉价饭也要讲究水准
誒、呃、有時要睇下佢啲貨有冇對版先得，咁啊要，佢翼要幾大隻嘅，佢整啲細隻嗰啲嚟就唔啱用啦，變咗嚇。食材预定好之后，明哥回到了北河，开始进入午饭的准备工作。中午十一点半，陆续有老人拿着饭票来领取午餐。咁我代替啲飯券啦，咁攞唔到飯啲人俾咗我嚟我度攞咪得咯。我啲飯券流通量好大㗎，喺新德堡區啊，好似嗰啲麥當勞嘅飯券咁樣㗎嚟嘅。接近十二點，北河飯店座無虛席，二十四塊錢的三菜一湯，吸引了不少單身顧客及孤寡老人。咁好多老人家都屋企都連埋煲都冇嘅，費事煮啊咁咯。如果買餸都買唔到咁滯，廿四蚊揀三樣餸。兩小時的忙碌，解決了熟客們的午餐問題。簡單的兩口飯後，明哥匆忙的出了門。明哥匆忙趕來的地方是北河同行。北河同行是北河飯店的分店。这里每天只营业到下午四点半，打烊后就开始筹备免费派饭。其实就今日就系最后一日噶啦，老人家派饭嗰度，咁我哋睇下研究下，我哋点样继续令到老人家继续有得攞啦。嗰一百八十个其实我哋本身有资料噶嘛，我哋咁我就登记咗佢先，了解你哋多啲，咁我哋都会另行安排啊，可以啊。一番讨论结束，明哥和志愿者达成共识。从他一手创建的北河同行基金会里拿出经费，继续支撑一百八十位老人每周的一顿晚饭。不仅出钱，连做饭，明哥都亲力亲为。要浸嘅，今日就要啊，因为如果你一次过滚到佢熟咧，会鞋身嘅，即系出水话去咗嗰啲冰啊，同埋啲血水啊咁。誒有啲八爪魚仔啊，有啲雜豆啦，食落嗰時有啲口感，咬落去就冇當當滑滑地嘅八爪魚仔啊。下午五點不到，北河同行的門口已經排起了長龍。我嚟度買啊！你有三蚊就得㗎啦。啊！志愿者在忙碌的打饭、分菜、包装，门口负责登记的同事也准备到位。五点半至七点，我哋会写住噶个卡地啊！好，谢谢你，多谢晒你，多谢晒你，大家有食得最紧要。五点半。北河同行准时给老人家派饭。今天除了饭以外，每位老人还意外地收获了一条围巾。寒冷的冬日里，老人家多了一份温暖。哇，好细腻！多谢多谢。这个你，这个你啊。你感觉开心吗？一个人开心冇用噶，要大家群体咁样开心先有用噶嘛。知足者贫者乐啊嘛。就開開心心做人咪得咯。我們身邊的大部分人都在為一日三餐奔波，明哥也不例外。當北河飯店熬過了困境之後，明哥想的更多的是如何為貧困者解決一日三餐的問題。为一百八十个孤寡老人解决完晚餐后，明哥坐下来已经是晚上八点。北河饭店的剩菜剩饭也是明哥晚餐的唯一选择。今日大约收到几多个咁样？一百张啊？一百张我有啊，假期啊，仲要整多啲餸先啦。年尾我哋都要准备啊，咁我年初初二三大门都话，准备一啲外康券啊。
咁佢哋可以喺年初、年初如果有患者咧，可以慢慢。在老广的心中，家有黄金万两，也不过一日三餐。每个人都在力所能及的范围内找寻自己喜欢的味道，无论是深夜的饕餮之旅，还是都市街头的爱心便当，这百千味道中蕴藏着的是对日常的尊重。因为对每个老广来说，最普通的才最珍贵，日日如此，年年如是。